చేతి ఫోన్ కాల్స్ లోకల్ కాల్స్ గా మార్చి సొమ్ము చేసుకుంటున్న దినేష్ అనే వ్యక్తిని హైదరాబాద్ నల్లకుంట పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు హైదరాబాద్ సిమ్మం రోడ్ లో రెండు వరకు ఇంటర్నెట్ సెంటర్ ను నడిపిన దినేష్ ఆశించిన మేర సంపాదన లేకపోవడంతో ఈజీ మనీ కోసం పక్కదారి పట్టాడు అంతర్జాతీయ కాల్స్ ను లోకల్ కాల్స్ గా మారుస్తూ నిమిషానికి పది పైసల కమిషన్ కోసం కక్కుర్తి పడి గతంలో అరెస్ట్ అయ్యాడు జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన దినేష్ లో మార్పు రాలేదు మళ్లీ యథావిధిగా తన దాడులను కొనసాగించాడు సమాచారం అందుకున్న నల్లకుంట పోలీసులు దినేష్ ని అరెస్ట్ చేశారు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు అరెస్టు వివరాలను నల్లకుంట ఎస్ఐ సైదులు తెలిపారు ఈజీ మనీ ఏ విధంగా వస్తుందని ఆలోచిస్తే అతనికి ఒక కాల్ రూటర్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ కాల్స్ ని డైవర్ట్ చేస్తే దానివల్ల ఒక పది పైసలు బెనిఫిట్ ఒక పర్ కాల్ కి పది పైసలు బెనిఫిట్ వస్తుందని ఉద్దేశంతో ఆన్లైన్ లో ఆ రూటర్ ని తీసుకొని దాని అతను ఇంట్లో సెటప్ చేసుకొని ఇంటర్నేషనల్ కాల్ డైవర్ట్ చేయటం జరిగింది దాంట్లో ఎలాంటి ఇంటర్నేషనల్ సంబంధించిన టెర్రరిస్ట్ లో కానీ దేనికి కానీ సంబంధం లేదు ఖాళీ అతనికి ఆర్థికంగా లాభం పొందడానికి మాత్రమే చేసినటువంటి పని ప్రభుత్వానికి టెలికామ్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఆర్థికంగా నష్టం చేస్తూ అతని బెనిఫిట్ పొందుతుంది చెప్పి అతనిపై విచారణ చేసి ఫేస్బుక్ చేసి చేయడం జరుగుతుంది హైకోర్టు విభజనతో ఏపీలో లాయర్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కనీస వసతులు లేకుండా ఏపీకి వెళ్లబట్టి ఎలా వెళ్తున్నామని ప్రశ్నిస్తున్నారు గత రెండు రోజులుగా లాయర్లు ఆందోళన చేపట్టారు ఉమ్మడి హైకోర్టులో తమ నిరసనలు ప్రదర్శిస్తున్నారు నిన్న జరిగిన సాధారణ సమావేశంలో పలు అంశాలపై చర్చించిన న్యాయవాదులు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లారు హౌస్ మోషన్ ను దాఖలు చేశారు ఏపీ లాయర్లు కనీసం సమయం ఇవ్వకుండా హైకోర్టు విభజన చేయడం ఏంటి అని లాయర్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ కోర్టులో విషాదం చోటు చేసుకుంది డీప్ వాటర్ కోర్టులో మరమ్మతు పనులు జరుగుతుండగా రెండు భారీ క్రీలు ఒక్కసారిగా ఉప్పుకోలాయి అక్కడ పనిచేసి కూలీ ఒకరు అక్కడికక్కడి మృతి చెందారు మరికొంతమందికి గాయాలయ్యాయి భారీగా ఉన్న రెండు క్రీలు ఒక్కసారిగా ఉప్పుకోలడంతో భారీ సిద్ధం కూడా వచ్చింది దీంతో అక్కడ ఉన్న వారు భయంతో పరుగులు తీశారు చనిపోయిన వ్యక్తి పోర్టు కార్మికుడని తెలుస్తోంది భారీ ఓడల నుంచి సరుకులు దించేందుకు ఉపయోగించే క్రెయిన్లు కూలాయి అక్కడ ఉన్న సిబ్బంది ఒనాటేటుకు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో పోలీసులు ఒనాటేట్ ద్వారా గాయాలకు పాల్పడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు సీనియర్ హైదరాబాద్ ఐపీఎస్ అధికారి మధుకర్ శెట్టి మృతి చెందారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ గా సేవలు అందించిన ఆయన ఊపిరితిత్తుల సమస్యలతో బాధపడుతూ గచ్చిపల్లి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయారు మధుకర్ శెట్టి మృతితో పోలీస్ శాఖ తీవ్ర దిగ్బత చెందింది మధుకర్ శెట్టి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఐపీఎస్ కాడర్ కు చెందిన వారు హైదరాబాద్ కు రాకముందు కర్ణాటక మంగళూరు ఎస్పీగా పనిచేశారు కర్ణాటక లో లోకాయుక్త కు విశిష్ట సేవలు అందించారు సమర్థవంతమైన అధికారిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు మధుకర్ శెట్టి మృతితో నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి ఆయన పార్థివ దేహాన్ని పోలీస్ అకాడమీకి తరలించారు ఏపీలో ప్రభావిస్తున్న స్వైన్ ఫ్లూ జనాన్ని వణికిస్తోంది తిరుపతి ఆసుపత్రిలో గత రెండు నెలలుగా యాభైకి పైగా స్వైన్ ఫ్లూ కేసులు నమోదు కాక తాజాగా ముగ్గురు బాధితులు వ్యాధి లక్షణాలతో ఆసుపత్రికి చేరారు సాధారణ జ్వరం జలుబు వచ్చిన వారికి కూడా స్వైన్ ఫ్లూ సోకుతుందని తెలియడంతో భయంతో ప్రజలు వణికిపోతున్నారు చల తీవ్రత పెరగడంతో స్వైన్ ఫ్లూ ప్రమాదం కూడా పెరిగిందని వైద్యులు అంటున్నారు గత సెప్టెంబర్ నుంచి మొదలైన కేసులు చిత్తూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా నమోదవుతున్నాయి రెండు మూడు రోజులకు కొందరు అనుమానితులు రుయా ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు వారం రోజులుగా స్వైన్ ఫ్లూ కేసులు నమోదవడంతో జిల్లా వైద్యాధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు వ్యాధి బారిన పడకుండా ప్రజలకు సూచిస్తున్నారు